মায়োসিস ভিডিওটাতে আমরা শিখেছিলাম যে আমাদের দুইটা গ্যামিট বা জনন কোষ থাকে স্পার্ম এবং এগ আমি এখানে আঁকছি এটা হলো স্পার্ম বা শুক্রাণু আর এটা হলো এগ বা ডিম্বাণু এটা অন্য কালারে আঁকি এটা এগ এরপর আমরা জানি কি হয় এই শুক্রাণু ডিম্বাণুটিকে নিষিক্ত করে তারপর একের পর এক অনেকগুলি ঘটনা শুরু হয়ে যায় ডিম্বাণুটির দেয়াল এই শুক্রাণুটা বাদে অন্য সব শুক্রাণুকে ফিরিয়ে দেয় মাত্র একটা শুক্রাণুই ঢুকতে পারে কিন্তু এটা এই ভিডিওর বিষয়বস্তু না এই ভিডিওর বিষয়বস্তু হলো কিভাবে এই নিষিক্ত ডিম্বাণুটা পরিবর্তিত হয়ে জায়গোটে পরিণত হয় তো যখন এটা নিষিক্ত হয় মায়োসিস ভিডিওতে আপনারা দেখেছেন যে এদের প্রত্যেকেই হলো হ্যাপ্লয়েড কোষ হ্যাপ্লয়েড অথবা এদের ডিএনএতে অর্ধেক জিনিস থাকে ক্রোমোজোম এন এরা হলো হ্যাপ্লয়েড কোষ যখন শুক্রাণুটি এই ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে তখন এটা একটা ডিপ্লয়েড জায়গটে পরিণত হয় এটা অন্য রঙে একই এখানে আমরা পাচ্ছি একটা ডিপ্লয়েড জাইগট ডিপ্লয়েড জাইগট যার ক্রোমোজোমের সংখ্যা হলো টু এন এখানে আমরা ক্রোমোজোম পাচ্ছি টু এন স্বাভাবিক দেহের কোষের যেরকম থাকে ডিপ্লয়েড কোষ এই জায়গর জিনিসটা হলো আসলে একটা নিষিক্ত ডিম্বাণু নিষিক্ত ডিম্বাণু এটা একটা প্রাণে পরিণত হওয়ার জন্য প্রস্তুত এখন নিষিক্ত হওয়ার পর জায়গট বিভক্ত হওয়া শুরু করে এটা হয় মাইটোসিসের মাধ্যমে এটা কিন্তু আকারে অতটা বড় হয় না এখানে একটা জায়গট এটা মাইটোসিসের মাধ্যমে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায় দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায় অবশ্যই এদের দুইজনেরই ক্রোমোজোমের সংখ্যা টু এন তারপর এরা আবার বিভক্ত হয় চারটা এরকম জিনিস হয়ে যায় আর এদের প্রত্যেকেরই প্রথম জায়গটটার মতো জেনেটিক কমপ্লিমেন্ট থাকে আর এরা বিভাজিত হতে থাকে এখন এই কোষের স্তূপটা এখানে এটা হচ্ছে মরিউলা 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 এই নামটা এসেছে মালবেরি থেকে কারণ এটা দেখতে অনেকটা মালবেরি বা তুত ফলের মতো আমি এখানে ব্যাপারগুলো একটু সহজ করে দেখানোর চেষ্টা করছি আমরা একটা জায়গট দিয়ে শুরু করছি জায়গট এটা একটা নিষিক্ত ডিম্বাণু এটা মাইটোসিসের মাধ্যমে এর কপি তৈরি করতে শুরু করে তারপর অনেকগুলো কোষ তৈরি হয়ে যায় এভাবে আর প্রত্যেকবার এরা সংখ্যায় ডাবল হতে থাকে কারণ সবগুলো কোষ মাইটোসিসের মাধ্যমে বিভাজিত হচ্ছে তাহলে এটা হলো মরিউলা মরিউলাতে যখন ষোলোটা কোষ এসে পৌঁছায় আমরা চার পাঁচ দিনের পরের কথা বলছি এখানে এটা কোনো নির্দিষ্ট প্রসেস না তবে এই সময় থেকে এরা ডিফারেন্সিয়েট করা শুরু করে এর বাইরের কোষগুলো এগুলো অনেকটা বলের মতো হয়ে যায় এখানে একটু বলের মতো আঁকছি আমি এরা আলাদা হওয়া শুরু করে বাইরের কোষগুলো আঁকছি আমি এটা একটা ক্রস সেকশন তবে এরা দেখতে অনেকটা বলের মতো এখানে বাইরের কোষ তারপর ভেতরের কোষগুলো এগুলো ভেতরে থাকবে বাইরের কোষগুলোকে এগুলোকে বলা হবে এটা আমি অন্য রঙে আঁকি ট্রোফো প্লাস্ট এটা অন্য কালারও লিখি ট্রোফো ব্লাস্ট একটু স্ট্রল করে এখানে আসি এখন এই ভেতরের কোষগুলো এগুলোই হলো এই ভিডিওর বিষয়বস্তু এখানে অন্য একটা রং নেই এই ভেতরের কোষগুলো এগুলোকে বলা হচ্ছে এগুলোকে বলা হচ্ছে এমব্রিও ব্লাস্ট এমব্রিও ব্লাস্ট এখন যেটা হচ্ছে কিছু তরল এই এমব্রিও ব্লাস্ট আর ট্রফো ব্লাস্টের মধ্যকার স্থানগুলো পূরণ করতে থাকবে এখানে কিছু তরল যেগুলো ভেতরে ঢুকবে তারপর এই মরিউলাকে অচিরেই এরকম দেখাবে এই ট্রফো ব্লাস্ট বাইরের মেম্ব্রেন সহ একটা বিশাল কোষের বলের মতো দেখাবে এটা ঘটবে কারণ কোষগুলো মাইটোসিসের মাধ্যমে তাদের কপি তৈরি করতে থাকবে এখন ট্রফো ব্লাস্টটা এরকম দেখাবে আর এমব্রিও ব্লাস্টটা দেখাবে এরকম এরকম মাঝে মধ্যে এমব্রিও ব্লাস্ট এটা হলো এমব্রিও ব্লাস্ট এমব্রিও ব্লাস্ট মাঝে মধ্যে একে ইনার সেল ম্যাসও বলা হয় তাহলে লিখি ইনার ইনার সেল ম্যাস আর এটাই জীবিত প্রাণীতে পরিণত হবে 
আর আপনারা জানেন যে প্রাণীদের মধ্যে বেশ কতগুলো স্তর আছে আমরা যদি স্তন্যপায়ী প্রাণীর কথা বলি আমরা স্তন্যপায়ী বা ম্যামাল এখানে এই মরিউলা এগুলা জাইগোর থেকে মরুলায় পরিণত হয় এরপর মরিউলা কোষগুলো ডিফারেন্সিয়েটেড হয়ে ট্রফোপ্লাস্টে পরিণত হয় বাইরের দিকে আর ভেতরে হয় এমব্রিওপ্লাস্ট এরপর এখানে যে স্পেসটা তৈরি হয় এটাকে এখানে শুধু ফ্লুইড আছে এটাকে বলা হয় ব্লাস্টোসেল ব্লাস্টোসেল এখানে সিওইএল সেল ব্লাস্টোসেল তো এটা যখন তৈরি হয় তখন এটাকে বলা হয় ব্লাস্টোসেস্ট এই পুরো জিনিসটাকে এটা একটু এখানে একটু স্ক্রল করে আসি পুরো জিনিসটা হলো ব্লাস্টোসেস্ট এবং এই ব্যাপারটা হতে পারে মানুষের বেলায় মানুষ হিউম্যান্স এটা খুব কনফিউজিং একটা বিষয় কারণ বায়োলজির অনেক বই বলে যে মরুলা থেকে ব্লাস্টুলা বা ব্লাস্টোফিয়ার স্টেজ হয় আমি শব্দগুলো লিখছি মাঝে মধ্যে বলা হয় যে মরুলা থেকে হয় ব্লাস্টুলা ব্লাস্টুলা আর মাঝে মধ্যে বলা হয় ব্লাস্টোসফিয়ার ব্লাস্টোসফিয়ার আমি এখানে আপনাদের বলি যে এই শব্দগুলো আসলে ডেভেলপমেন্টের একই স্টেজ এই স্টেজগুলো আসলে অনেকে অনেক বইতে দেখবেন যে ব্যাং বা ব্যাঙাচির সম্পর্কে বলা হয় তাদের ক্ষেত্রে এটা হয় আবার যখন স্তন্যপায়ীদের কথা বলা হয় তাদের ক্ষেত্রেও এটা ঘটে যে এই ব্লাস্টোসিস স্টেজ যখন এটা হয় তখন এই ব্লাস্টুলা বা ব্লাস্টোসিস্ট এগুলোর কথা বলা হয় এগুলোর মধ্যে আসলে তেমন কোনো পার্থক্য নাই যেটা এমব্রিও ব্লাস্টগুলোর ডিফারেন্সিয়েশন তৈরি হয় না এখন যেহেতু এই ভিডিওর মূল ফোকাস ছিল মানুষ আমি এখান থেকে এটা শুরু করতে যাচ্ছি কারণ আমরা মানুষ আর এই জন্যে আমরা মানুষের ব্লাস্টোসিসকেই ফোকাস করব এখন এই ভিডিওতে যা বললাম তা সবই ছিল এই পয়েন্টে আসার জন্য কারণ এই যে সবুজ কোষগুলো আছে এই যে সবুজ কোষগুলো এখানে ব্লাস্টোসিস্টের ইনার সেল মাসে এটাই জীবন্ত প্রাণীতে পরিণত হবে এখন প্রশ্ন করতে পারেন যে এই বাইরের বেগুনি রঙের কোষগুলা কেন এই বেগুনি কোষগুলা ট্রোফোব্লাস্টটা কেন এটা প্লেসেন্টায় পরিণত হয় আমি পরে রিপ্রোডাকশনের উপরে একটা ভিডিও করব যা হোক এখানে এটা প্লেসেন্টায় পরিণত হয় আমি এখানে লিখছি প্লেসেন্টা আমি ভবিষ্যতে আরও ভিডিও করব যে কিভাবে মানুষের সন্তান জন্মায় আমি এ সম্পর্কে রিসেন্টলি অনেক জেনেছি কারণ গত বছরে আমার একটা ছেলে হয়েছে এখন প্লেসেন্টা হলো সেই জিনিস যার ভেতরে ভ্রূণ বড় হয় এবং মানুষ ও স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে দেখবেন যে এটা হলো ভ্রূণ আর মায়ের মধ্যেকার পর্দা এবং এবং এটা হলো একটা সেপারেটিং সিস্টেম যা দুটো দেহকে আলাদা করে কিন্তু প্রয়োজনীয় বস্তুগুলো আদান প্রদান করে এই ভিডিওতে আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করব না এই ভিডিওর বিষয় হলো এই কোষগুলো যারা প্রেসেন্টা থেকে নিজেদেরকে পৃথক করেছে কিন্তু এখনও তারা নিশ্চিত নয় যে তারা কি কর কি করতে যাচ্ছে বা কি হতে যাচ্ছে যেমন এই কোষটা এ হয়তো নার্ভাস সিস্টেমের একটা অংশ হবে হয়তো এই কোষগুলো মাসল টিস্যু তৈরি করবে এই কোষগুলো হয়তো হবে লিভার হয়তো লিভার হবে এই কোষগুলো এই কোষগুলোকে বলা হয় এমব্রায়নিক স্টেম সেলস এই শব্দটা আগের ভিডিওতে আপনারা শুনেছেন আমি এখন এই কোষগুলোর একটা নিচ্ছি আমি একটু পরে আরও একটা টার্ম বলবো এখন এখানে এই জাইগট যখন এরা বিভাজিত হতে শুরু করেছিল তখন এদের প্রত্যেককে বলা হতো ব্লাস্টো মিয়ের আপনি হয়তো ভাবছেন এই ব্লাস্ট শব্দটা কেন এই এমব্রায়োলজি ভিডিওটাতে এই ব্লাস্ট শব্দটা এতবার আসছে কেন এটা আসলে এসেছে স্পোর শব্দটার গ্রিক প্রতিশব্দ ব্লাস্টোস থেকে কারণ জীবন বেড়ে ওঠে বা স্পোর আউট হয় আমি এখানে শব্দটা নিয়ে বিশ্লেষণ করছি না তো এখান থেকেই শব্দটা এসেছে তাহলে এটা হলো ব্লাস্টো মিয়ের তো যখন এমব্রিয়নিক স্টেম সেল সম্পর্কে বলছি তখন আমি বলছি প্রত্যেকটা ব্লাস্টো মিয়ার সম্পর্কে যা থাকে এমব্রিয় ব্লাস্টের মধ্যে বা ইনার সেল ম্যাসের মধ্যে এই শব্দগুলো শুনতে হয়তো একটু অন্যরকম তবে এদের প্রত্যেকের ভেতরে থাকে এমব্রিয়নিক স্টেম সেল আমি এখানে এটা লিখছি অন্য কালারে লিখি এরা প্রত্যেকেই এমব্রিয়নিক স্টেম সেল এমব্রিয়নিক স্টেম সেল আর এখানে ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং 
আপনারা বোধ এটা জানেন যে সেটা হলো এই এমব্রিয়নিক স্টেম সেলকে নিয়ে অনেক বিতর্ক চলছে একটা হলো এরা যে কোনো কিছুতে পরিণত হতে পারে এদের এই প্লাস্টিসিটি বা নমনীয়তা আছে এটার একটা নতুন শব্দ প্লাস্টিসিটি এটা এসেছে প্লাস্টিক থেকে যে এরা যে কোনো কিছুতে পরিণত হতে পারে যখন আমরা কোনো কিছু সম্পর্কে বলি যে এর প্লাস্টিসিটি আছে এর মানে হলো এটা বিভিন্ন জিনিসে পরিণত হতে পারে তো এটা ইতিমধ্যেই কিছু ক্ষুদ্র জীবের ক্ষেত্রে এটা প্রমাণিত হয়েছে এখন যদি আমার বা আপনার শরীরে কোনো ক্ষত সৃষ্টি হয় কোনো ড্যামেজ হয় যেমন আমি একটা নার্ভ সেল আঁকি এখানে আমি এখানে নার্ভ সেলের মেকানিক্সটা আঁকছি ধরি নার্ভ সেলের কোনো একটা জায়গায় একটা ক্ষত হয়েছে এখন এই জন্য কেউ পঙ্গু হয়ে যেতে পারে অথবা নার্ভে কোনো একটা সমস্যা হতে পারে এরকম কিছু একটা তবে এখানে আইডিয়াটা হলো যে আমাদের কিছু কোষ আছে তারা যে কোনো কিছুতে পরিণত হতে পারে যে কোনো কিছুতে পরিণত হতে পারে আমরা এখনও বোঝার চেষ্টা করছি যে এরা কিভাবে বোঝে যে একে এখন কোন জিনিসে পরিণত হতে হবে হয়তো এরা চারপাশের পরিবেশ থেকে এটা বুঝে নেয় তবে এরা যখন কোনো কিছুতে পরিণত হয় এখন এদেরকে যদি ক্ষতটার উপরে বসিয়ে দেন তখন তারা সেই ক্ষত স্থানের কোষে পরিণত হয়ে যাবে এভাবে এক্ষেত্রে এরা নার্ভ সেলে পরিণত হবে নার্ভ সেলে পরিণত হবে আর ক্ষতটা পূরণ করবে হয়তো সেই লোককে পঙ্গু অবস্থা থেকে সুস্থ করে তুলবে এটা নিয়ে এখনও অনেক গবেষণা হচ্ছে এর মাধ্যমে নতুন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তৈরি করা সম্ভব হয়তো কারো কিডনি বা হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট করা লাগবে হয়তো ভবিষ্যতে আমরা এই ধরনের এমন কিছু স্টেম সেলের কলোনি নেব হয়তো অন্য কোনো প্রাণী থেকে কে বলতে পারে তারপর হয়তো তা থেকে নতুন হার্ট বা কিডনি তৈরি করতে পারব এটা নিয়ে এখনও গবেষণা চলছে যে এই সেলগুলো কি করতে পারে এরা হয়তো কিছু দুরারোগ্য ব্যাধি সারাতে পারে বা এমন কিছু রোগীকে সুস্থ করে তুলতে পারে যারা হয়তো মারা যেত তবে অবশ্যই এটা নিয়ে একটা বিতর্ক আছে আর এই বিতর্কটা শুরু হয়েছে এভাবে যে যদি এই সেলগুলোর একটাকে এমব্রিও বা ভ্রূণ থেকে আলাদা করতে চান তাহলে এমব্রিওটা মারা যাবে এই বাড়ন্ত এমব্রিওটা তাহলে মারা যাবে আর এই এমব্রিওটা বেড়ে উঠলে একটা মানুষে পরিণত হতে পারত যদিও এখানে বলা যায় যে পরিবেশ অনুকূল থাকতে হবে মাকে সন্তান গ্রহণে ইচ্ছুক হতে হবে কিন্তু তারপরেও এর মানুষ হওয়ার সম্ভাবনাটাই বড় কথা আর এরকম বেশ কিছু অর্গানাইজেশন আছে যারা প্রো লাইফ আন্দোলন করে তারা বলছে যে যার মানুষ হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেটা একটা প্রাণ আর একে কখনোই মেরে ফেলা উচিত না তাই এ ধরনের অর্গানাইজেশনগুলো এমব্রিও বা ভ্রূণ হত্যার বিপক্ষে যদিও আমি কোনো পক্ষই নিতে চাচ্ছি না তবে এর মানুষ হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে তো অবশ্যই এটা একটা বড় বিতর্ক এটা একটা বড় বিতর্ক নিশ্চয়ই কিন্তু এখন এই ভিডিওটাতে আমি বলছি যে মানুষ এমব্রিয়নিক স্টেম সেল দিয়ে কী বোঝাচ্ছে এখানে প্রশ্ন করতে পারেন যে কেন শুধু স্টেম সেল বলা হয় না এমব্রিয়নিক স্টেম সেল বলছেন কেন আমাদের পুরো দেহে যে কোষ আছে তাকে বলে সোম্যাটিক স্টেম সেল তাহলে আমি লিখছি সোম্যাটিক বা অ্যাডাল্ট স্টেম সেল আর আমাদের দেহের সব জায়গায় আছে এই কোষগুলা বোন মেরোতে আছে যারা লোহিত কণিকা তৈরি করতে সাহায্য করে দেহের সব জায়গায় আছে কিন্তু এরা অতটা প্লাস্টিক বা নমনীয় না অর্থাৎ এরা মানব দেহের যে কোনো কোষ তৈরি করতে পারে না এটা নিয়েও গবেষণা চলছে যে কিভাবে এদের আরও প্লাস্টিক বানানো যায় যদি এই সোমেটিক সেলকে আরও প্লাস্টিক বানানো যায় তাহলে হয়তো এই এমব্রায়নিক স্টেম সেলের চাহিদা কমে যাবে আবার হয়তো এরাও এখান থেকেও হয়তো মানুষ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা হয়ে যাবে আর একটা বিতর্ক তৈরি হবে তবে বর্তমানে এটা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই কারণ বর্তমানের প্রেক্ষাপটে এই সোম্যাটিক স্টেম সেল বা অ্যাডাল্ট সেল এর মানুষ হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই যখন এমব্রিয়নিক স্টেম সেলকে একজন মায়ের গর্ভে স্থাপন করা হয় তখন এটা অবশ্যই মানুষ হবে এখানে আমি একটা সাইড নোট দিতে চাই কারণ আমি বিতর্কে কোনো পক্ষই নিতে চাই না তবে যেটা সত্যি সেটা সত্যি যে এমব্রায়নিক স্টেম সেলের অবশ্যই মানুষ হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু এর পাশাপাশি আরও অগন্তি মানুষের জীবন বাঁচানোর ক্ষমতাও আছে এখানে দুইটা কথাই সত্যি তবে এখানে এটা আপনার সিদ্ধান্ত যে এমব্রায়নিক স্টেম সেলের এই বিতর্কে আপনি কোন পক্ষে যাবেন তবে একটা কথা আমি এখানে বলছি বলি সাধারণ বিতর্কে যেটা কখনোই বলা হয় না যে এখানে আইডিয়াটা হলো যে ধরেন এমব্রায়নিক স্টেম সেলের 
একটা লাইনের কথা বলছি তার মানে বেশ কয়েকটা স্টেম সেল একটা স্টেম সেল নেওয়া হলো আর এটাকে একটা পেট্রি ডিশে রাখলেন তারপর এই সেলটাকে ডুপ্লিকেট করা শুরু করলেন দুইটা দুই একটা থেকে দুইটা দুইটা থেকে চারটা তারপর এভাবে এখান থেকে একটা নিয়ে আর একটা পেট্রি ডিশে রাখা হলো তারপর তারা অন্য জায়গায় চলে যাবে এটা হলো স্টেম সেল লাইন এরা সবাই একটা মাত্র এমব্রায়নিক স্টেম সেল থেকে এসেছে যেটা প্রথমে ছিল একটা ব্লাস্টোমিয়ার আর এটা হলো স্টেম সেল লাইন এখানে বিতর্ক হলো যখন একটা এমব্রায়নিক স্টেম সেল লাইন নেওয়া হচ্ছে তখন একটা এমব্রিওকে হত্যা করা হচ্ছে কিন্তু আমি এখানে বলতে যাচ্ছি যে এমব্রিওকে অন্য আরেকটা প্রসেসের মাধ্যমেও হত্যা করা হচ্ছে এটা হলো ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন এটা নিয়ে আমি পরবর্তী ভিডিও করতে পারি যে এটা হলো যে এখানে একজন মায়ের বেশ কিছু ডিম্বাণু নেওয়া হচ্ছে যেই দম্পতি সন্তান গ্রহণের সমস্যা হচ্ছে মায়ের কাছ থেকে বেশ কিছু ডিম্বাণু নেওয়া হচ্ছে এখানে মায়ের কাছ থেকে দশ থেকে তিরিশটা ডিম্বাণু নেওয়া হচ্ছে একটা সার্জারির মাধ্যমে মায়ের ওভারি থেকে ডিম্বাণুগুলা বের করে নেওয়া হয় এরপর এদের শুক্রাণু দিয়ে নিষিক্ত করা হয় সেটা আসতে পারে বাবার কাছ থেকে অথবা স্পার্ম ডোনারের কাছ থেকে এটা সবাই জায়গোটে পরিণত হয় শুক্রাণু থেকে নিষিক্ত হওয়ার পর এরা জায়গোটে পরিণত হয় তারপর এরা বাড়তে থাকে আর ব্লাস্টোসিস স্টেজ পর্যন্ত এটা বাড়তে থাকে কিন্তু কিছুক্ষণ পরে এরা হয়ে যায় ব্লাস্টোসিস্ট আর সব এর মাঝখানে থাকে ব্লাস্টোসিল যেটা সেখানে তরল পদার্থ থাকে এদের অবশ্যই এমব্রিও বা ইনার সেল ম্যাস থাকে এরপর দেখা হয় যে কোনটা বেশি সুস্থ বা অন্তত অসুস্থ নয় তো এটা একটা থেকে কয়েকটা নেওয়া হয় আর মায়ের গর্ভে স্থাপন করা হয় এরা সবাই হয় একটা পিট্রু ডিসে হয়তো এইখানে এই চারটা ভালো লাগছে তাই এই চারটা নেওয়া হবে আর মায়ের গর্ভে প্রতিস্থাপন করা হবে তারপর সব কিছু যদি ঠিক থাকে তবে এদের একটি বেড়ে উঠে সন্তান হিসেবে জন্ম হবে এটা বাড়বে হয়তো অন্যরা বাড়বে না হয়তো অন্যরাও বাড়তে পারে তাহলে বুঝতে পারছেন এভাবে যদি অনেকগুলো জায়গোট স্থাপন করা হয় তাহলে অন্তত একটা সন্তান জন্ম হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে তবে অনেক সময় দেখা যায় যে আটটা সন্তানই জন্ম নিয়ে ফেলল আর এরকম আপনারা দেখে থাকবেন যে টিভিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এরকম দেখা যায় কিন্তু বাকিগুলোকে কি করা হয় এরাও এমব্রিও এদেরও মানুষ হওয়ার ক্ষমতা আছে এই যে এই এমব্রিওগুলোর মতোই এরা প্রত্যেকেরই মানুষ হওয়ার ক্ষমতা আছে এই এমব্রায়নিক স্টেম সেল এদের প্রত্যেকেরই একটা পূর্ণাঙ্গ মানুষ হওয়ার ক্ষমতা আছে কিন্তু বেশিরভাগ ফার্টিলিটি ক্লিনিকে এরা যেটা করে এরা এইগুলাকে ফেলে দেয় ধ্বংস করে মরে যেতে দেয় অথবা অনেক এদেরকে ফ্রিজ করে রাখে এই ফ্রিজিংয়ের কারণেও এরা মরে যায় তো এই ইনভিট্রো ফার্টিলিটি এই কৃত্রিম ফার্টিলিটি এই যে প্রসেসটা এখানেও একটা বাচ্চাকে পুরোপুরি মানুষের রূপ দিতে গিয়ে আরও অনেকগুলি ভ্রূণকে হত্যা করা হচ্ছে তাই এই ব্যাপারটাতে আমার মত হল যদিও আমি সাধারণত কোনো পক্ষ নেই না তবে যারা এখানে এমব্রায়নিক স্টেম সেল নিয়ে গবেষণা করার বিরুদ্ধে তারা এখানে ভ্রূণ হত্যার কথা বলছেন এটা যদি কারণ হয়ে থাকে তাহলে এমব্রিয়নিক স্টেম সেল নিয়ে যদি ভ্রূণ হত্যার ব্যাপারটাই যদি কারণ হয়ে থাকে তাহলে আপনাদের ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশনের বিরুদ্ধেও কথা বলা উচিত এই ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন বা কৃত্রিম ফার্টিলাইজেশন কারণ এই দুইটা ক্ষেত্রেই ভ্রূণ হত্যা করা হচ্ছে দুইটা ক্ষেত্রেই ভ্রূণ হত্যা করা হচ্ছে আমি এটা নিয়ে আর বেশি কথা বলবো না কারণ সত্যিই আমি সাধারণত কোনো পক্ষ নিতে চাই না তবে ব্যাপারটা আমার কাছে একটু অযৌক্তিক মনে হয় যখন এমব্রায়ো বা ভ্রূণ মারা যাওয়ার অজুহাতে এমব্রায়নিক স্টেম সেল নিয়ে গবেষণা বন্ধ করার কথা বলা হয় কিন্তু ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশনেও একই কাজ হচ্ছে এখানে আরও অনেক বেশি ভ্রূণ হত্যা করা হচ্ছে কিন্তু এটা বন্ধ করার কথা কিন্তু কেউ বলছে না এখন যাই হোক মায়াসিসের এই ভিডিওতে আমরা যা শিখেছিলাম যে গ্যামিট তৈরি হয় পুরুষ গ্যামিট স্ত্রী গ্যামিটকে নিষিক্ত করে তারপর জায়গোট তৈরি হয় তারপর এই এই যে গ্যামিট থেকে জায়গোট তৈরি হয় এরা তারপর বিভক্ত হতে থাকে বিভাজিত হতে হতে এরা হয় মরিউলা তারপর আরও বিভাজন হয় তারপর ডিফারেন্সিয়েশনের মাধ্যমে ব্লাস্টোসিস তৈরি হয় আর এখানেই থাকে স্টেম সেল যাই হোক আশা করি এই ভিডিওটা আপনাদের কাছে ইন্টারেস্টিং লেগেছে